Esta es la Tierra. Hace 335 millones de años, en aquel entonces yo no existía. Hay un único supercontinente, Pangea. ¿Lo ves? Descubramos cómo cambia a medida que avanzamos en el tiempo. Aquí vamos. Acaba de dividirse en dos partes. Oceanía va de este lado y América del Norte y del Sur de este otro. África, Asia y Europa están formándose. Siguen formándose. Y listo. La Tierra tal como es hoy. Continuemos. Después de todo, los continentes siempre se mueven. Con el tiempo, algunos chocarán entre sí y otros se dividirán. Pero eso nos llevará unos 100 millones de años. Será mejor que ponga esto en super velocidad. 100 años en el futuro, los humanos siguen emitiendo dióxido de carbono hacia la atmósfera y el planeta ya se ha calentado bastante. Los niveles oceánicos han crecido cerca de 1,2 metros. Las Bahamas desaparecieron completamente. 200 años hacia el futuro, la población de la Tierra ronda los 19 mil millones de habitantes. El clima se ha vuelto aún más cálido y estamos apretados como sardinas. La tecnología médica nos permite vivir hasta los 180 años. Pero, ¿por qué? ¿Las reservas de petróleo y combustible fósil desaparecieron hace mucho? Ah, y los continentes se separaron 5 metros. La sonda espacial Voyager 1 está a punto de ingresar a una nube de asteroides en el límite del sistema solar. ¿Es el objeto artificial más distante en el... universo? Supongo. Mil años en el futuro. Gracias a la comida de mejor calidad, ahora los humanos miden 2 metros en promedio. La tecnología ha resuelto los problemas de contaminación y escasez de combustible. ¿Son mejores tiempos para la humanidad? Los robots hacen todo el trabajo y nosotros jugamos todo el día. El nivel del mar ha ascendido otros 3 metros. Las islas como las Seychelles, las Maldivas, los Galápagos y muchas otras se han hundido. Dinamarca, los Países Bajos, el este de Inglaterra, Tailandia y Vietnam están parcialmente sumergidos. Ha habido una enorme migración humana en los últimos 100 años. Avancemos otros 5.000 años. Estamos en el año 8113. La humanidad está preparándose para abrir la cripta de la civilización. Se trata de una cámara herméticamente sellada en Georgia, en los Estados Unidos. Esa Georgia. Fue creada en 1940 y contiene unos 800 libros en microfilme, grabaciones de las voces de famosos. También incluye tecnología de aquel entonces, como una tostadora, una radio y una máquina de escribir. Un grupo de personas asombrosas creó la cripta de la civilización en caso de que los humanos vivieran una catástrofe en el futuro lejano y se vieran obligados a reconstruir la civilización desde cero. Todos volveríamos a usar máquinas de escribir. 15.000 años desde el presente, la inclinación de nuestro planeta ha cambiado y el desierto del Sahara es ahora un paraíso tropical. Tantos años de lluvia lo transformaron en una jungla salvaje. 30.000 años. La sonda espacial Voyager 1 por fin dejó atrás la nube de asteroides en el límite del sistema solar. Si no se estrella contra ningún cuerpo, volará a través del espacio exterior oscuro y abierto por un buen tiempo. 50.000 años. El clima está cambiando mucho. La temperatura de la Tierra ha comenzado a caer. Nos acercamos al inicio de una nueva glaciación. El mensaje de radio que enviamos en 1974 y que básicamente dice... Hola a todos los alienígenas. Ha llegado a su destino. Contiene el sistema numérico humano e información sobre nuestro ADN y el sistema solar. Si hay alguien en el otro extremo para recibir la señal, tal vez tengamos una respuesta. 100.000 años. Una de las estrellas conocidas más grandes de nuestra galaxia, Canis Majoris, explota con una enorme fuerza. La explosión de esta supernova puede verse desde la Tierra, incluso durante el día. Las noches son mucho más brillantes debido al nuevo destello intenso en el cielo. ¿Qué hay de nuevo en la Tierra? Los supervolcanes entran en erupciones en todas partes, expulsan cantidades colosales de lava y ceniza. Las nubes negras cubren gran parte del cielo. Esto evita que los rayos solares alcancen el suelo y la temperatura de nuestro planeta cae aún más. De todas maneras, la mayor parte de los humanos vive bajo tierra, así que no es un problema. Como las estrellas se mueven gradualmente en diferentes direcciones, la forma de las constelaciones de siempre comienza a cambiar. Pronto tendremos que inventar nombres completamente nuevos para ellas. 250.000 años. Oh, una nueva isla en el mapa. En 2021 era otro volcán submarino en algún lugar del Pacífico. Tras miles de años de expulsar lava, por fin llegó a la superficie oceánica y salió a tomar aire fresco. Por ahora no crecen muchas cosas en ella. 
Las cataratas del Niágara desaparecieron hace mucho. Los lagos Erie y Ontario se unieron para formar un super lago gigante. 300.000 años. El sistema estelar triple WR-104 está a punto de estallar. Gira a velocidades increíbles y existe la posibilidad de que la radiación de la expulsión alcance a la Tierra en el futuro. Eso le haría mucho daño a la vida de nuestro planeta. El Voyager 1 alcanza la estrella más brillante en el cielo nocturno, Sirio. No es una estrella nada graciosa, es demasiado siria. Se encuentra a 8,6 años luz de la Tierra. 500.000 años. Los científicos están bastante seguros de que un enorme meteorito podría estrellarse contra la Tierra en cualquier momento. Se cree que tiene el tamaño de 8 campos de fútbol americano. El impacto de un meteorito como este provocaría una explosión tan grande que su sonido se escucharía en cada continente. Y a la explosión le seguirían terremotos súper fuertes y tsunamis más altos que la increíble torre municipal de Genial. De acuerdo, acabo de inventar eso. Pero quién sabe qué edificios habrá en el futuro. Un millón de años. La estrella errante Gliese 710 se acercó mucho al sistema solar. Nos rodea un enorme escudo de asteroides conocido como la nube de Oort. Y esta estrella comienza a afectarlos. Los toma los hace dar vueltas y los arroja hacia el centro del sistema solar. Los cometas caen en nuestro planeta todo el tiempo, lo que provoca más tsunamis y terremotos. 10 millones de años, el Mar Rojo se expande gradualmente hacia el rift de África Oriental. Ahora África está dividida en dos por un nuevo golfo. La molécula de ADN humano se ha descompuesto completamente, pero ese no es el problema. Ahora somos digitales. Ya no tenemos que preocuparnos por el envejecimiento. Lo más genial de todo es que los demás animales evolucionaron y cambiaron muchísimo. Gracias a una interfaz simple, ahora somos capaces de hablar con los delfines, los chimpancés, los perros y los gatos. Resulta que los gatos no son malhumorados, solo están ocupados contemplando la vida. 25 millones de años. La falla de San Andrés está como loca últimamente, lo que provocó que el Golfo de California inundara el Valle Central. Hay un nuevo mar en la costa oeste de América del Norte. 50 millones de años. África acaba de colisionar con Eurasia. El mar Mediterráneo desapareció completamente. Hay una nueva montaña más alta del mundo. ¿Su nombre? El Monte Everest. Claro. Australia continúa su viaje hacia el norte. Ya se estrelló contra el sudeste asiático hace un par de millones de años. Las pocas colonias humanas que quedan en Marte tendrán que empacar, y rápido. Phobos, una de sus lunas, está comenzando a orbitar a una altura cada vez más baja. Eso no es bueno. Tiene un diámetro de unos 22,5 kilómetros, así que no será nada agradable. 60 millones de años. Las montañas rocosas de Canadá se erosionaron completamente. Ahora son solo una enorme llanura plana. 80 millones de años. Todo lo que queda de Hawái es una isla. Las demás se hundieron hace mucho. Pero una nueva cadena de islas hawaianas emergió a poca distancia. Por último, 100 millones de años. Llegamos. El océano Atlántico está encogiéndose y desaparecerá con el tiempo. América está a punto de unirse con África y África ya se ha unido con Eurasia. Volvemos a ser un supercontinente. Saluda a Pangea Última. Los rastros de vida humana han desaparecido o yacen enterrados en lo más profundo. El movimiento de los continentes ha destruido túneles, caminos, edificios, puentes. Los animales y las plantas reinan sobre la Tierra. ¿Dónde están los humanos? Bueno, ¿recuerdas que hicimos el salto hacia el mundo digital hace 90 millones de años? Eso marcha de maravilla. Hay billones de mentes humanas en un enorme disco duro que orbita en torno a la Tierra. La temperatura espacial super baja es ideal para que el disco se mantenga fresco. Tenemos una infinidad de sociedades, idiomas y culturas, tal como sucedía hace 100 millones de años. La única diferencia, ahora somos unos pequeños unos y ceros en un enorme universo digital que nosotros creamos. Y sí, aún jugamos al fútbol. El Sol no es técnicamente el centro de nuestro sistema solar. Está en un espacio llamado baricentro. Depende del planeta en el que te encuentres, el baricentro suele estar más cerca del objeto con mayor masa. Así que, como estamos en la Tierra, el verdadero centro del sistema solar es el Sol, pero no el centro de este. Con respecto a Júpiter, el baricentro está, de hecho, fuera de la superficie del Sol. Júpiter es 318 veces más grande que la Tierra, por lo que el equilibrio es diferente. 
Los planetas no giran en verdad alrededor del Sol, sino alrededor de su centro de masa común. Imagina que equilibras un lápiz en la punta de tu dedo. Tendrías que colocarlo justo en el centro para que no se incline a cada lado. Como el lápiz tiene su masa igualmente distribuida, es fácil suponer que todo se equilibra así, especialmente en el espacio exterior. Pero intenta equilibrar un martillo en la punta de tu pie. Lo más probable es que salgas de aquí con un dedo roto. Su verdadero baricentro está cerca de la punta del martillo y no del centro real donde lo agarrarías. El baricentro de la Tierra y del Sol es como ese martillo. El centro de masa está más o menos en el centro del objeto. Siendo realista, si el Sol girara alrededor de la Tierra, nuestro pequeño planeta azul tendría que ser tan grande como el Sol o más. No podemos prescindir de los demás planetas de nuestro sistema solar, lo que significa que todos tendrían que girar también en torno a nosotros. Pero en la antigüedad, las mentes brillantes siempre pensaron que todo giraba alrededor de la Tierra. Lo llamaban el modelo geocéntrico, y eso tenía sentido para ellos porque parecía que todo lo que estaba por encima de nosotros giraba a nuestro alrededor. El Sol y la Luna desempeñaron papeles vitales en la historia de la humanidad, y no nos sentimos insignificantes en el universo hasta mucho más tarde. En la Antigua Grecia y en la Edad Media, los grandes cerebros utilizaron el modelo geocéntrico para estudiar el espacio. No fue hasta el siglo XVI que el modelo cambió. En aquella época ellos ni siquiera podían imaginar que todo giraba alrededor del Sol. Y no tenían el conocimiento para respaldar nada de esto. La Tierra no puede ser el centro del sistema solar porque no es lo suficientemente grande para ello. Para que las condiciones se adapten al enorme tamaño, la vida habría evolucionado de forma diferente. Probablemente seríamos menos dependientes del oxígeno. Algunos animales como las ballenas y los delfines pueden permanecer por horas sin tomar una sola respiración. Incluso pueden dormir bajo el agua. Así, los humanos de la Tierra del tamaño del Sol tendrían pulmones especializados y no necesitarían estar constantemente tomando aire. Eso significa que la vida vegetal sería limitada, con solo algunos arbustos aquí y allá. Hay billones de árboles en todo el mundo, pero el principal contribuyente a la producción de oxígeno son las algas del océano. Con una extensión tan grande de océanos y mares, las algas que se asientan en la parte superior están bombeando el aire que respiramos. El oxígeno no sería tan abundante en este planeta, pero nuestros mecanismos de respiración podrían depender del dióxido de carbono. Otro gas común que se encuentra en otros planetas. Si el planeta es caliente, el agua será escasa. Solo la encontraríamos en ciertas partes del planeta, como las cimas de las montañas. El suelo estaría demasiado calcinado para que algo sobreviviera correctamente. También podemos olvidarnos de las estaciones. El sol es actualmente lo suficientemente grande como para darnos lo que necesitamos. Pero como la Tierra sería tan grande y el sol sería otro cuerpo celeste que emite calor, siempre tendríamos la sensación de estar dentro de un microondas. Los días y las noches serían diferentes y no habría muchas precipitaciones. Con tanto calor producido en el núcleo, es probable que se produzcan terremotos y volcanes todo el tiempo. La superficie sería prácticamente una llanura abrasadora de magma rojo flotando. Este sería el verdadero planeta rojo, pero si tuviéramos el mismo paisaje que en la Tierra, vivir cerca de las montañas podría salvarte. Las montañas seguirían incrustadas en el núcleo, pero sería mejor que quedarse en el suelo. Algunos de los picos de las montañas podrían ser incluso 100 veces más altos que el monte Everest. Los cañones podrían ser tan profundos que la fosa de las Marianas se sentiría como una pequeña ruptura. Los animales también se comportarían y tendrían un aspecto diferente. Los animales de sangre fría tendrían que absorber la menor cantidad de sol posible, para no quemarse. También tendrían que recurrir a la migración para encontrar agua en tierras lejanas. Los pájaros podrían volar cientos de kilómetros en la época de migración, por lo que veríamos a ciertas aves de aspecto elegante surcando el aire a toda velocidad. Pero como la gravedad sería tan fuerte en la Tierra del tamaño colosal, los animales voladores necesitarían huesos más finos y una zona media más delgada solo para emprender el vuelo. Los verdaderos supervivientes serían los microorganismos. Estos pueden vivir a temperaturas y presiones extremas y sin oxígeno por un buen tiempo. Las noches serían oscuras ya que no habría luna para reflejar la luz del sol. Lo más probable es que la luna esté en el lado opuesto al que brilla el sol, así que sería siempre una bola flotante en el cielo. La velocidad de rotación de la Tierra es la más rápida en el ecuador, así que si todos los planetas y el Sol girasen a nuestro alrededor, nuestra rotación no sería tan significativa. Los nuevos patrones climáticos no serían buenos para los cultivos, los humanos habrían evolucionado de forma diferente a como somos ahora. 
Seríamos más bajos y corpulentos ya que la gravedad es muy fuerte y debido a las altas temperaturas viviríamos en cuevas por todo el mundo. Los más fuertes habrían emigrado a las montañas. Tendríamos el mismo camino evolutivo que ahora, pero otros rasgos físicos podrían ser diferentes. Nuestra pigmentación probablemente sería diferente para combatir el calor. El zorro del desierto tiene grandes orejas para oír a los depredadores y para refrescarse en el abrasador calor del desierto. Es posible que también tuviéramos orejas más grandes que las actuales por esta última razón. Seríamos mucho más fuertes de lo que somos y nuestros huesos serían gruesos y difíciles de romper. La gravedad es uno de los componentes clave para desarrollar nuestra densidad ósea y masa muscular. Eso significa que probablemente no necesitaríamos herramientas para cazar. Esto habría retrasado a la edad de bronce y la civilización moderna tal y como la conocemos. Con poca vegetación, mantenerse erguido no sería tan necesario para encontrar depredadores a nuestro alrededor. Tampoco Tampoco seríamos los corredores más rápidos, pero seríamos lo suficientemente fuertes como para luchar contra una manada de lobos de aspecto extraño. Y si la Tierra fuera súper grande, es posible que múltiples especies de humanos vagaran por la Tierra en zonas aisladas. Algunas especies humanas crecerían y evolucionarían hasta convertirse en los pensadores inteligentes de hoy día. Pero otras seguirían siendo las mismas y algunas criaturas del pasado seguirían existiendo sin cambios. Los tiburones habrían existido desde la época de los dinosaurios. No tendrían que cambiar su forma ni adaptarse debido a su dominio. Otros animales seguirían igual debido a su aislamiento. La isla Galápagos alberga a algunos animales únicos porque han estado solos por mucho tiempo. Sin depredadores propios acechando constantemente a su alrededor, ellos no les temen a los humanos. La nueva tierra de gran tamaño tendría zonas tan grandes como Asia, llenas de animales aislados que podrían permanecer exactamente igual que cuando aparecieron por primera vez. La especie humana de esas regiones también seguiría siendo la misma, ya que no se habría desplazado ni experimentado con nada. Su dieta seguiría siendo la misma y se acostumbrarían al clima en el que se encuentran. La tecnología también habría florecido de forma diferente en las distintas partes del planeta. Con algunas zonas completamente aisladas, no tendrían acceso a los nuevos artilugios e inventos. Sería como vivir en un planeta con diferentes épocas en el presente. Otras zonas estarían tan avanzadas que incluso podrían volar fuera del planeta en busca de la verdad y respuestas. Nuestra gravedad es lo suficientemente buena para que podamos vivir adecuadamente y desarrollar la vida, pero si aumentáramos nuestro tamaño hasta el de Júpiter, la gravedad nos aplastaría, y siendo del tamaño del Sol, la Tierra ni siquiera sería un planeta, sino una enana marrón, y estaría constantemente ardiendo hasta convertirse en un nuevo Sol. Por ahora, la Tierra es tan pequeña en nuestro universo que somos prácticamente como un grano de arena en el desierto. A nivel cósmico, somos una contribución insignificante a este universo.